Gençliğin Aileleri programından herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Karadağ'dan gelen Ankara Üniversitesi öğrencisi Wayne Çetkoviç ile birlikteyiz. Hoş geldin Wayne. Hoş buldum. Merhaba. Sohbetimize başlamadan önce biraz seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Adım Wayne. İşte 24 yaşındayım ve Ankara Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünde okuyorum. Hı. Türkiye ilk 5 sene önce geldim. Hı hı. Ailem de Karadağ'da. Yani yalnız yaşıyorum burada. Onun dışında özel bir şey yok yani. Öğrenciyim. Peki Boyun, neden Türkiye'de okumayı tercih ettin? İlk olarak bundan başlayalım. Lisedeyken nerede okuyacağıma hiçbir fikrim yoktu yani. Böyle bir isteğim de yoktu yani. Ha şuraya gideyim, burada okuyayım. Ama son sınıftayken bir arkadaşım benden önce Türkiye'ye geldi. Öyle ki bir güzel bir burs programını gördüm. Belki Türkiye'ye başvuracağım okumak için. Ben ki, peki o zaman ben de başvurayım aynı programına dedim. Ve başvurdum. Çok da böyle bir umudum yoktu. Büyük bir umudum ya da beklentim ay gideceğim kesinlikle falan. Ama bir mail geldi işte sizi kabul ettik falan. Türkiye'de okuyacaksınız artık. Ben de tabii ki de kabul ettim. Peki e, Türkiye'ye geldin. İlk ayın nasıl geçti? Nasıl bir alışma süreci yaşadın? İlk ayım baya zordu. Niye zordu? Çünkü yani dilden dolayı. Hı hı. Yani dil bilmiyordum hiç de. Yani yabancı bir ortamda bulundum. Dil bilmeden hem de bir sürü kayıt evrak vesaire işlem bitirmek zorundaydım. İşte ikamet izniyle alakalı okul kaydı vesaire. Hı hı. Bu yüzden baya zordu. Yani neyse ki bir sürü arkadaşım vardı benim daha büyük. Onlar da onlar Karadağ'dan falan. Yani evet evet onlar bana baya yardımcı oldular. Kursa hatta. gittin mi? Çok evet. evet. İlk sene Tömer'e katıldım. Tömer'e eğitim gördüm. İşte o eğitimi tamamladıktan sonra bölüme de başladım. Peki kendi ülkendeki eğitimle Türkiye'deki eğitimi karşılaştıracak olursak arada ne gibi farklar var? Baya büyük bir fark var. Şimdi Türkiye'de hiç olmasa daha çok okul var. Hı. Daha çok imkan var. Ya bizde devlet üniversitesi, bir tane devlet üniversitesi var. Bir iki tane de özel üniversite var. Tabii nüfusumuz çok az. Bu yüzden daha çok üniversitede ihtiyaç görmüyoruz. Hı hı. Ama yine de farklı imkanları... Türkiye farklı imkanlara sahip, daha büyük imkanlara sahip ve eğitim düzeni biraz daha gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Yani bir güzel bir düzeni var. Yani hiç olmasa benim okulum açısından yani gayet memnunum. Çünkü işte sınavlar ne zaman olacağını belli, yüksek eğitim seviyesi de var. Sonra büyük stajyerlik imkanları da var, pratik Açısından da pratik dersleri de görüyoruz ve bunlar cidden yani tecrübe kazanmak için bayağı önemli şeyler. Bu yüzden Türkiye'deki eğitim bence daha iyi. Peki e, keşke bir Avrupa ülkesinde okusaydım dedin mi hiç yani? Şimdi şöyle lise ikinci sınıfı ve dördüncü sınıfı e, Almanya'da bitirdim, tamamlandım. <gülüyor> Yine de bir öğrenci değişim programı ile birlikte. E, Almanca da biliyorum, işte düşündüm belki Avustralya'ya falan giderim. Orada da ailem de var, teyzelerim vesaire. Ama son anda böyle güzel bir burs kazanınca ve Türkiye'de yeni açık. bir aynı yeni bir ortam, yeni bir şey merak ettim ve Türkiye'ye geldim. Daha önce peki Türkiye'de bulunmuş muydun hiç? Hayır, hayır. hayır. İlk tecrübem başından önceydi. Peki yabancı bir öğrenci olarak başka bir ülkede yaşamanın zorlukları nelerdir sence? Yani dil bilmiyorsanız en büyük sıkıntı dil olabilir. Yani o en büyük engelli de olabilir. Özellikle ilk sene. Hmm, mesela hala bazı arkadaşlarım tamamen e, dil öğrenmemiş oldular. Bu yüzden hala da sıkıntı yaşıyorlar. İkinci olarak belki kültür farklılıkları olabilir. Yemek alışkanlıkları vesaire. Sosyal aktiviteler de olabilir. Yani ben bunları çok fazla çekmedim. Bu sıkıntıları çekmedim. Ya, tek dil biraz zordu ilk başta ama... Türkçe sonra... zor bir dil mi öğrenilmesi? Zorlandın mı öğrenirken? <gülüyor> Benim için çok zor değildi. Yani... Almanca'dan sonra çok zor gelmedi. Ee, telaffuzu biraz farklı benim e, deyimle kıyaslayacaksak eğer. Ama bana çok zor gelmedi. Yani çok zor olduğunu düşünmüyorum. Peki e, kendi evinde mi kalıyorsun, yurtta mı kalıyorsun şu an? İlk geldim sene yurtta kalıyordum. Fakat okuldan çok uzak olduğu için eve geçtim. Eve geçtim. Evet. Peki e, ekonomik olarak zorlandığın noktalar oldu mu? Yani bir şey var işte öğrenciler hiçbir zaman para yeterince gelmiyor diyorlar. İşte ben de öyle düşünüyorum. Yani öğrenci olarak tabii ki de her zaman e, ideal bir durumda değiliz ama çok büyük sıkıntılar yaşamıyorum. Hı hı. Yani hem burs alıyorum dediğim gibi devletten hem de 
çalışıyorum arada sırada özel ders veriyorum Hı. vesaire bu yüzden çekmiyorum yani çok büyük bir sıkıntı çekmedim. İngilizce derslerimi tabii, veriyorsun. Tabii tabii. Peki e, gelelim Ankara'ya. Ankara'ya alıştın mı? Ankara'ya bayağı alıştım. Yani burada 5. senem oldu bu. Hı hı. Ve bu yüzden keşfettiğim, gezmediğim yer kalmadı. Neredeyse bütün sokakları, arka sokakları da biliyorum. Yani gitmediğim ilçe de kalmadı. Şey, Ankara içinde. <gülüyor> evet, bugün öğrendim onu. Maltepe Ankara'ya evet, biniyorsun, evet, geliyorsun dedim. Evet. Biliyorum zaten dedim. Harbiden öyle. <gülüyor> Sincan'dan, Kayaş'a falan her yere. Ya, öylesine çıkıp dolaştıklar. Bazen da... işim oluyor. İşte ne bileyim işte yabancı, yabancıların bürosu bazen şey de olabilir. <gülüyor> Göçmen bürosu ya da bazı işte böyle biraz şehir dışı yerlerde bazen de meraktan yani böyle evet. okuyorum internette güzel bir kafe var güzel bir mekan var peki favori yerin neresi en çok nereyi seviyorsun Ankara'da Ankara'da karanfil yani konu soka, sokakta evet küçük, küçük bir güzel mekan var Aylak Teras oraya gitmeyi çok severim <gülüyor> böyle çok boş vakitlerinde neler yapıyorsun peki işte gezmiyorsam Ankara'yı gezmiyorsam ya da başka şehirleri gezmiyorsam o zaman arkadaşlarımla Vakit geçiriyorum işte. Hı hı. Tiyatro ve sinemaya gidiyor tabii, musun? Tabii tabii. Tiyatro, sinema olsun, işte ne bileyim galeriler falan, hı hı. sanat, ekspoları falan hepsine katılmaya çalışıyorum. Peki sosyal açıdan kendi ülkemle karşılaştırdığın zaman böyle sosyal aktiviteler burada mı daha fazla yoksa Karadağ'da tabii, mı? Tabii yine belki nüfusundan dolayı, belki hı. imkanlardan dolayı Türkiye yani özellikle Ankara'da başkentten, hı hı. başkenti olduğu için daha çok imkan var. Yani özellikle öğrenciler için bayağı eğlenceli ve ilginç bir şehir bence. Yani... Sevmişsin aslında Ankara'yı sen. Evet, evet öyle diyebiliriz. <gülüyor> yani bayağı alıştım yani. Buraya, buradan, burada bir şeyim var, düzenim var. Ve bu yüzden bu, düz, bu düzenin bozulması beni çok rahatsız ediyor. <gülüyor> bu yüzden başka bir yere gittiğim zaman ah, yani Ankara'yı biraz daha özlüyorum. Anladım. Peki e, buraya gelmeden önce beklentilerin nelerdi? Geldikten sonra hani olumlu anlamda mı değişti bu beklentiler yoksa olumsuz anlamda mı etkiledi seni yaşadıkların? Yani dediğin gibi son güne kadar buraya geleceğim emin değildim. Aha. Yani bu yüzden çok büyük bir beklentim var mıydı? Çok da yoktu. Yani üniversitede çok fazla araştırmadım gelmeden önce. Aha. Tuttu diye geldim. Yani böyle daha içgüdüsel bir Aha. karardı. Ee, bu yüzden... Olumlu karşılaşacak bir şey yoktu yani. Olumsuz pardon. Olumsuz, Olumsuz karşılaşacak <gülüyor> herhangi bir beklentim yoktu. Ee, tabii iyi geldim sene Ankara'da biraz olumsuz olaylar da oldu hatırlıyorsunuz. Evet. İşte o saldırmalar vesaire vesaire. Onlardan biraz etkilendim evet, tabii. Yani. Ailem biraz korktu. Ama yine de yani ülke güzel bir ülke. İnsanlar da çok sıcak. Yani evet. hiçbir zaman böyle yabancıyım diye bir ayrımcılık yaşamadım. Bu yüzden yani olumsuz herhangi bir düşüncem yok yani. Peki e, kültürel farklılıklar da mesela en çok zorlandığın ne oldu ilk geldiğin aylarda? Yani ilk geldiğim zamanlar kültürel farkı en büyük değildi yani dediğin gibi. Onun dışında yani Karadağ yakın bir ülke yani geçmişimiz kültürlerimiz de baya baya benzer. benzer. Benziyor aynen. Yemekler de bayağı benziyor. İnsanların davranışları vesaire de bayağı benziyor. Tabii farklılıklar da var ama çok ya böyle büyük çok bir etki, bir şey aynen çok büyük olmadı. etki oluşturacağı bir şey yok. Anladım. Peki e, en sevdiğin Türk yemeği ne? Hmm, Se- sev- seviyorsundur Türk yemeğini. Tabii, tabii ki de seviyorum. <gülüyor> yani biber dolma falan olabilir. Yani. Sebzeyi bayağı seviyorum çünkü. Peki, yüzden... Kendine de yapıyor musun? Tabii tabii. Evet. Orancı evde yaşadığım için. En çok hangisi yapıyor? Öf. Her şey yapmayı deniyorum yani. Ama en çok sebzeli yemekleri daha çok. Pilavı da yapmayı öğrendim. Hmm. Birinci pilavı, bulgur pilavı olsun. Hepsini <gülüyor> Zor öğrendim. Zor pilav yapmak. Kolay değil yani. İlk birkaç tencere gitti yani. Ama artık artık iyi öğrendiğimi düşünüyorum. Peki tatlılarla öğren nasıl? Evet, tatlıları da, daha çok seviyorum tabii ki de. Yani baklava vesaire hepsini. Künefe özellikle künefe. Favorim olabilir yani. Hı hı. Çok seviyorum. Anladım. Peki e, ilk geldiğin zaman havalından indin ve yaşamaya başladın artık Ankara'da. Böyle hiç unutamadığın bir olay oldu mu bu beş yıl içerisinde? <gülüyor> Genel sorayım. Hmm, hiç unutmayacağım. Belki üniversite başladığım ilk gün. Yani o heyecanı asla unutmayacağım yani. Böyle amfiye geldik. Neredeyse yak- 200'e yakın öğrenciydik. <gülüyor> yani hocalar böyle hemen böyle konuşmaya başladılar, başladılar vesaire işte o not tutma işte bundan sonra hayatım böyle olacak 4 sene, 5 sene ya da <gülüyor> o an bayağı heyecanlıydı yani. 
yani çünkü yani geleceğim o anda başladı gibi hissettim yani. Bu yüzden asıl unutmayacağım o andı. Peki e, Türkiye'de bulunduğun bu süre zarfı içerisinde gezme şansı yakaladın mı Türkiye'yi? Tabii ki de her böyle boş vakitimi gezme gezmekle durdurmaya çalışıyorum. Ah, nereye gittim? Güney'e gittim işte Antalya, İzmir'i gezdim. Sonra Çanakkale'ye gittim. İşte sonra İstanbul'a gittim, Amasra'ya gittim, Amasya, Tokat, Kapadokya. Tabii tabii yani. <gülüyor> Daha çok gezeceğim yerler de var tabii ki de çok daha merak ettiğim. <gülüyor> evet. Çok ilginç bir şekilde mesela eski şehre daha gitmedim ki en yakın en şehir yakın aslında. Yani. Ama işte hep böyle gezeceksin diyorum biraz uzağa gideyim. Şehir, eski şehir burada hemen yani giderim. Nasılsa giderim diye aynen aynen. Ama artık vakti geldi onu da. Peki en bu gezdiklerin içerisinde en çok etkilenen yer neresiydi? Hmm, her yer bayağı güzeldi ama cidden benim için belki böyle küçük bir kasaba, küçük bir şehir olduğu için ve deniz kenarında olduğu için Çanakkale'yi en çok beğendim. Özellikle şehit anıtları da çok Hı-hı. beğendim. İşte oraları, oraları da gezdim. O Çanakkale destanının olduğu yeri de gezdiğim için. Hı-hı. Yani bayağı etkileyiciydi ve bayağı güzeldi. Peki bu sene artık okulun bitiyor. Evet. Son sınıfsın. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Yani Türkiye'de mi kalacaksın yoksa ülkene geri mi döneceksin? Henüz emin değilim. Şu an yüksek lisans başvurmaları tamamlamaya çalışıyorum. Hı-hı. İstanbul Üniversitesi'ne, Üniversitesi'ne ve Marmara Üniversitesi'ye başvurdum. Ee, onun dışında Polonya'ya da başvurdum Hı. yüksek lisans için. Ee, Karadağ'a geri döneceğimi şu an düşünmüyorum. Yani yüksek lisans bitirip belki yani iş imkanları bulabilirsem Hı. yoksa devam edebilirim yani. Peki e, mesleğini yapmak istiyor musun? Yani iletişim çok verimli bir e, sektör bence. Hı. Bence de çok ilginç ve çok da seviyorum. Ama bakalım yani. Her şey iş imkanlara bağlı. Peki Türkiye'de mi bulabilirsin sence daha fazla iş yoksa kendi ülkende mi ya da başka bir ülkede mi o konuda ne? Şöyle bir şey fark ettim. Türkiye'de yabancı olarak iş bulmak daha kolaydır. Hı-hı. Dilden dolayı olabilir. Tabii eğitimden dolayı da. Evet. İş imkanları da zaten daha çok Türkiye'de var. Hı-hı. Bu yüzden daha kolay Türkiye'de bulabilirim. Bunu kesinlikle düşünüyorum. Ama işte dediğim gibi her şey yüksek lisansa bağlı. Onca, yani yüksek lisans onca eğitimi tamamlamayı istiyorum. Aynen. Sonra bakarız. Ee, peki Boyin son olarak şey sormak istiyorum. Gelmeden önce ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında bir şeyler duymuş muydun? Tabii tabii yani Karadağ'da bile, Balkanlar'da bile de Atatürk Kemal'in ismi bayağı meşhurdur. Yani evet. kendisi bayağı meşhur. Çok fazla bilgim yoktu tabii ki de. Türkiye'ye geldikten sonra ama bayağı şey öğrendim. Yani bu ülke için bir kahraman olduğu, bir kurucu olduğunu öğrendim. Ve bayağı etkileyici yani aslında hayatı, hikayesi, butunu geçti, zorluklar. Hı hı. Tabii yani Türkiye için niye önemli olduğunu gayet iyi anlıyorum. Ve gençlerin, gençlerin de ona önem verdi beni çok mutlu ediyor yani. Hiç bir zaman unutulacak gibi yani bana gelmiyor yani. Çünkü herkes seviyor cidden. Evet. Peki e, Türkiye hakkındaki görüşlerini merak ediyorum genç bir öğrenci olarak. E, Türkiye'ye karşı bakış açıları nasıl? Of. Yani dediğim gibi beni herhangi bir şey olumsuz etkilemedi. Bu yüzden de hiçbir zaman e, kutu bir tecrübem de olmadı. Yani ufacık şeyler oldu tabii ki de ama onlar e, ülke açısından e, benim düşüncelerimi bozmadılar. Hı hı. Bu yüzden yani cidden yani mutluyum, memnunum. Mutlusun. Türkiye'de evet. olmaktan evet, mutlusun. Evet, evet. Yani iyi bir tercih yaptığımı düşünüyorum yani. Tekrar tekrar böyle bir şansın olsa diye evet, Türkiye'ye tekrar, tercih aynen, Tekrar gelirdim Türkiye'ye. Sen Türkiye'de alışmışsın, aynen. Ankara'da alışmışsın. Bana bayağı bir de benziyorsun diyor oralar. Yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tip, tipim olarak. Benziyorsun gerçekten. Yani. Peki arkadaşların bu konuda ne düşünüyor? Hani onlar da senin gibi bu kadar pozitif yaklaşıyorlar mı? Hiç konuşuyor musunuz kendi öğrenizde? Tabii bir sürü yabancı öğrenci, yabancı arkadaşım var. Onlarla hep beraberiz neredeyse bölümden arkadaşlarımla. Hiç kimse herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Yani zaten biz öğrenciyiz yani. İş hayatına hala girmedik. Böyle kutlu tecrübeleri kazanacak bir şeyim, bir fırsatımız da olmadı. Bu yüzden hepimiz memnunuz. Yani üniversite açısından, hayat açısından yani. Okulda zorlandığınız konular oldu mu derslerde? Oluyor. Bazen oluyor tabii ki de işte akademik açısından yani bayağı zorluklar çekiyoruz bazen. Hı hı. İşte okumaları yetiş, 
yetişmekle beraber bazen anlamıyoruz bu yüzden. Ama hocalar da çok anlayışlı, yardımcı cidden oluyor. yardımcı oluyorlar. İngilizce kaynak bazen veriyorlar ki bunu yapmak zorunda değiller ama yani yine de yardımcı olmak isterler. Hı -hı. Bu yüzden cidden bir güzel bir öğrenci hayatımız var burada. <gülüyor> Peki Boyun, son olarak eklemek istediğin şeyler var mı? Yani bütün öğrencilere bir tavsiyem, yani bazen yurt dışına çıkmaya çalışın. Hı -hı. Benim gibi başka yerlere de gitmeye çalışın. Yabancı öğrenciler için de Türkiye'ye gelin çünkü cidden ıı, olumsuz bir şey yaşamayacaksınız. Cidden sizi iyi karşılaşacaklar. Iı, i̇nsanlar sıcak burada. Yani bayağı ıı, bir sürü arkadaşlarım var. Bu yüzden Hı. yani öğrenciyken bari yeni şeyleri, yeni deneyimleri kazanmaya çalışın yani. Peki. Bu yayın katıldığın için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Umarım eğitim öğretim hayatında çok güzel geçer. Madem Türkiye'yi bu kadar e, çok sevdin, biz de burada kalmanı isteriz. Teşekkür ederiz tekrardan. Ben de size teşekkür ederim davetiniz <gülüyor> için. Evet. E, Gençliğin Aileye programından bu haftalık da bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.